Bon dia, bon dia a totes i a tots, moltes gràcies per estar aquí. Una vegada constituïda aquesta mesa d'edat, declaro oberta la sessió per la Constitució de l'Ajuntament. Jureu o prometeu per la vostra consciència i unió complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Vic, en lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Prometo per imperatiu legal i per la República Catalana, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Prometo, per imperatiu legal, amb la lleialtat, el mandat democràtic i el poble de Catalunya, i amb la seva solidaritat i suport als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades. Manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Prometo per imperatiu legal amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya, amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya, i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítics i exiliats i exiliades. Manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Prometo per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítiques i als exiliats i exiliades. Manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Prometo per imperatiu legal amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya, i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades. Manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Prometo per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades. Manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Prometo per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítiques i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Prometo per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya, amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades. Manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Sí, ho prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. I ho prometo per les persones polítiques preses i exiliades i per tots els represaliats. Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada, així com per la llibertat de les persones polítiques preses i exiliades i per tots els represaliats. Ho prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. I m'hi comprometo pels presos i les preses polítiques, pels exiliats, exiliades i per tots els represaliats. Ho prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. I ho prometo pels presos i les preses polítiques, per les persones exiliades i per totes les persones represaliades. Ho prometo per imperatiu legal. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Prometo, per imperatiu legal, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de Vic, sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a l'autodeterminació dels països catalans, així com també al dret i deure a desobeir la legalitat vigent davant qualsevol situació d'injustícia. Prometo, per imperatiu legal, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de Vic, sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a l'autodeterminació dels països catalans, des de l'anticapitalisme i el feminisme. Prometo, per imperatiu legal, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de Vic, des del feminisme i l'antifeminisme i per tota la gent que m'ha ensenyat a estimar aquesta ciutat, sense renunciar mai al dret a l'autodeterminació dels països catalans. Prometo, per imperatiu legal, treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social dels veïns i veïnes de Vic, sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a l'autodeterminació dels països catalans ni a la desobediència davant qualsevol situació injusta. Prometo, per imperatiu legal, amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades. Manifesto el meu ferm compromís amb la igualtat i i la llibertat, i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. de la votació és 11 vots la senyora Anna R. Isolà, 5 vots la senyora Maria Balàs, 4 vots el senyor Joan Coma i Roure i 1 vot la senyora Carme Tena. Per tant, segons aquest resultat de l'escortini, queda proclamada alcaldessa de la ciutat de Vic, la senyora Anna R. Isolà. Alcaldessa com a càrrec electe que ha tingut la majoria absolut dels vots.
estat escollida alcaldessa de la nostra ciutat per segona vegada. Agraeixo infinitament el suport de tothom que em permet assumir el millor i el més preuat dels honors que tota democràcia té reservada als seus electes, el ser alcalde de la teva ciutat. El resultat que hem tingut en aquestes eleccions, més de 7.500 vots, gairebé 2.500 més que fa quatre anys, ens validen que la ciutadania ha aprovat àmpliament la gestió duta a terme durant aquests quatre anys i que ens dona una nova oportunitat perquè aprofundim en aquest camí marcat. Per això, davant d'aquests resultats, les meves primeres paraules vull que siguin d'agraïment, d'agraïment cap als milers de vigatans que ens han fet confiança amb aquest compromís renovat i amb el repte de fer de Vic una ciutat per a tothom, accessible, moderna i plena d'oportunitats. Aquestes eleccions ens deixen un missatge clar, una àmplia i còmoda victòria, amb una majoria clara per part de Junts per Catalunya, que reafirma i consolida el compromís que ja vam prendre amb la ciutat fa quatre anys i que la ciutadania a les urnes ha dit que vol que continuï així i encara amb més força. També ens corrobora que la feina iniciada i la que ens hem compromès conjuntament amb la nostra manera de fer està ben encarada i amb aquests resultats ens donen la possibilitat de poder treballar quatre anys més per portar-la a terme. Quatre anys per consolidar el projecte de ciutat que tenim per la ciutat de Vic i que es poden definir en cinc eixos estratègics. Que la ciutat, primer, que la ciutat sigui i continuï sent un motor econòmic i ple d'oportunitats. Que Vic sigui i continuï sent la ciutat de les persones, vetllant perquè cada iniciativa generi benestar als nostres ciutadans. Que Vic sigui i continuï sent un model de ciutat accessible a tot i per a tothom. Que Vic sigui i continuï sent una ciutat per gaudir, per viure-hi bé i perquè cada acció planificada ens aporta beneficis de vida saludable. I que Vic sigui i és una ciutat a punt per la República Catalana. Tenim quatre anys més on la nostra gran prioritat és i serà treballar per la ciutat i ho farem tenint clar que disposar d'aquesta majoria no voldrà dir governar sols, sinó que la nostra política continuarà estant basada en els valors de la generositat, la humilitat, l'entusiasme i el compromís. I l'exercirem amb la nostra manera de fer, és a dir, escoltant, dialogant, amb tots i amb tothom, per així buscar el màxim consens en els grans projectes de ciutat. Avui iniciem un nou mandat amb un consistori nou. Per això, també vull felicitar a tots els regidors i regidores, especialment aquells que ho sou per primera vegada. I us encoratjo a complir amb l'encàrrec que ens han fet els vigatans, que no només és assumir les responsabilitats de govern i d'oposició, sinó també de posar-nos d'acord per fer avançar la nostra estimada ciutat. Per la meva, per la nostra part, així serà. A partir d'avui, ja no sou electes dels partits que us han elegit, sinó que passeu a ser regidors i regidores de la vostra ciutat. Tot un orgull i tota una responsabilitat. Ara bé, avui també és dia de comiats. Ens deixen regidors i regidores. A tots ells, moltes gràcies per la seva aportació a la ciutat. Però deixeu-me Deixeu-me fer un esment especial a les persones que m'han acompanyat al govern de la ciutat en aquests darrers anys. La Carme, en Benjamí, però en especial a l'Àlvar, en Toni i també l'Arnau. Res del que hem fet aquests darrers anys es pot explicar sense la vostra col·laboració. Moltes gràcies i molta sort en el vostre nou viatge. Avui, en aquest ple d'investidura, voldria fer palès que ho fem en un marc polític molt difícil on tots som molt conscients del moment de repressió que estem i estan patint el nostre govern legítim des de la presó i des de l'exili, com li passa a la Marta Rovira, una vigatana que li toca viure molt lluny de casa. Per això, en aquesta època històrica que estem vivint, ens calen municipis forts, com el nostre, que dels 21 regidors, 20 som independentistes. 
ja que ens tocarà viure el desenllaç de la sentència d'aquest injust judici que han hagut de viure i patir el nostre govern legítim i que esperem que sigui d'absolució. Però el que tenim clar és que la ciutat de Vic estarà, com sempre hem demostrat, al costat de la democràcia, de la lluita per la llibertat dels nostres polítics i per rebutjar la repressió que vivim. Són les urnes les que han de donar sortida al conflicte del nostre país, no els jutjats. I ja per anar acabant, voldria dir que ara, que Vic ha donat a la seva alcaldessa un ampli suport polític per seguir estirant del carro, només puc correspondre a aquesta immensa mostra de confiança i d'estima amb un treball seriós i incansable. I deixaré, i deixarem la pell, com hem fet fins ara. I deixeu-me en aquest punt agrair de tot el cor la comprensió de la meva família. No és gens fàcil a vegades, sobretot per entendre que el temps que no estic amb vosaltres pugui ser compensat per la satisfacció de saber que em dedico a la ciutat. Gràcies de tot cor per estar sempre al meu costat. Tenim quatre anys per endavant per treballar amb intensitat, quatre anys per convertir somnis en realitat, per atrapar oportunitats i posar-les a l'abast de la gent. Quatre anys treballant des de la proximitat per fer una ciutat més justa i més solidària. Una ciutat de tothom i feta per tothom. Una ciutat que no oblidi ningú. I ho farem amb tots vosaltres i per vosaltres. Moltes gràcies i visca Vic.